হ্যাঁ আগের দিন আমরা গ্যামেটোজেনেসিস প্রক্রিয়ার শুধুমাত্র স্পারমাটোজেনেসিস কাকে বলে সেটা পড়িয়েছিলাম আজকে আমরা গ্যামেটোজেনেসিসের আর একটি ভাগ অর্থাৎ উজেনেসিস পশের সম্বন্ধে বল প্রথমেই বলি উজেনেসিস কাকে বলে যে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় ডিম্বাশয়ের ডিম্বথলির মধ্যে ডিম্বাণুমাতৃকোষ বা উগুনিয়াম থেকে হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণুর উৎপাদন ঘটে তাকে উজেনেসিস বলা হয় আমি সংজ্ঞাটা আর একবার বলছি যে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় ডিম্বাশয়ের ডিম্বথলির মধ্যে ডিম্বাণুমাতৃকোষ বা উগোনিয়াম থেকে হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণুর উৎপাদন ঘটে তাকে উজেনেসিস বলে উজেনেসিস পদ্ধতিটি আমি যদি সংক্ষেপে দেখাই প্রথমেই হচ্ছে দেখো আদি ডিম্বাণু অর্থাৎ একে আমরা ইংরেজিতে বলবো উগোনিয়াম এর কোমোজম সংখ্যা তোমরা দেখছো ফর্টি ফোর এ অটোজম প্লাস এক্স এক্স এই আদি ডিম্বাণুটা পরবর্তীকালে প্রাথমিক পর ডিম্বাণু বা প্রাইমারি উসাইটে পরিণত হয় যেখানেও কিন্তু ক্রোমোজম সংখ্যা ফর্টি সিক্স অর্থাৎ ফর্টি ফোর এ যুক্ত এক্স এক্স এই প্রাথমিক পর ডিম্বাণু কনভার্টেড টু সেকেন্ডারি উসাইট বা গৌণ পর ডিম্বাণু এখানে কিন্তু দেখো ক্রোমোজমের সংখ্যা হ্রাস হয়েছে অর্থাৎ ক্রোমোজম সংখ্যা টোটাল টোয়েন্টি থ্রি হয়েছে যার মধ্যে টোয়েন্টি টু অটোজম এবং একটি এক্স এক্স ক্রোমোজম আর এই ক্ষেত্রে আর একটা জিনিস তৈরি হবে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট পোলার বডি বা প্রথম পোলার বডি এই ফার্স্ট পোলার বডিও আবার বিভাজিত হবে দিয়ে দুটো পোলার বডি তৈরি করবে ঠিক একইভাবে এই যে গৌণ পর ডিম্বাণু তৈরি হয়েছে এই গৌণ পর ডিম্বাণুর ক্রোমোজম সংখ্যা হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি অর্থাৎ টোয়েন্টি টু এ অটোজম এবং এক্স এই গৌণ পর ডিম্বাণু যদি শুক্রাণু আসে এই সমাতে এবং এই সমাতে যদি নিষেক ঘটে তাহলেই কিন্তু এই গৌণ পর ডিম্বাণু ডিম্বাণুতে পরিণত হবে এবং এই ক্ষেত্রে আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে তখন কিন্তু এই গৌণ পর ডিম্বাণু থেকে আর একটা পোলার বডি অর্থাৎ সেকেন্ড পোলার বডি তৈরি হবে অর্থাৎ দ্বিতীয় পোলার বডি বা সেকেন্ড পোলার বডি তৈরি হবে যদি শুক্রাণুর সঙ্গে ডিম্বাণু অবশ্যই শুক্রাণু যেহেতু এসছে গৌণ পর ডিম্বাণু ডিম্বাণুতে পরিণত হবে এবং আলটিমেটলি শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মিলন ঘটবে দ্যাট ইস চাই ঘট তৈরি করবে তাহলে ওভারঅল যে পদ্ধতিটা আমরা যদি দেখি তাহলে উগোনিয়াম অর্থাৎ আদি ডিম্বাণু যার ক্রোমোজম সংখ্যা হচ্ছে ফর্টি সিক্স সেখান থেকে তৈরি হয়েছে প্রাইমারি উসাইড যার ক্রোমোজম সংখ্যা হচ্ছে ফর্টি সিক্স প্রাইমারি পর ডিম্বাণু গৌণ পর ডিম্বাণু তৈরি হবে যার ক্রোমোজম সংখ্যা টোয়েন্টি থ্রি এবং ফার্স্ট পোলার বডি ফার্স্ট পোলার বডি আবার ডিভাইড হবে আরও দুটো পোলার বডি তৈরি করবে কিন্তু এই গৌণ পর ডিম্বাণু যদি শুক্রাণুর সাথে শুক্রাণু এখানে প্রবেশ করে অর্থাৎ শুক্রাণু নিষেক যদি হয় তাহলেই কিন্তু ডিম্বাণুর সঙ্গে শুক্রাণুর মিলন ঘটবে এবং আলটিমেটলি ক্রোমোজম সংখ্যা শুক্রাণুর ক্রোমোজম সংখ্যা এবং ডিম্বাণুর ক্রোমোজম সংখ্যা ফর্টি সিক্স মিশলে এবং আলটিমেটলি যাই করত এখন আমরা যে এই আদি ডিম্বাণু বা উগোনিয়াম তৈরি হয়েছে এটা কোথা থেকে এসছে সেটা আমরা একটু আলোচনা করব আমরা ডিম্বাশয়ের যে কলাস্থানিক গঠন সেই ডিম্বাশয়ের কলাস্থানিক গঠন আমরা এঁকেছিলাম আগে ডিম্বাশয়ের যে কলাস্থানিক গঠন সেই ডিম্বাশয়ের কলাস্থানিক গঠন আমরা এঁকেছিলাম সেখানে আমরা দেখেছিলাম আদি ডিম্বথলি অর্থাৎ এটা হচ্ছে আদি ডিম্বথলি এটা হচ্ছে আদি ডিম্বথলি এই আদি ডিম্বথলির মধ্যেই থাকে উগোনিয়াম অর্থাৎ এই যে উগোনিয়াম যে উগোনিয়ামটা আমরা দেখালাম উগোনিয়াম বা আদি ডিম্বথলি সেটা কিন্তু এই উগোনিয়াম বা আদি ডিম্বাণু সেটা কিন্তু এই আদি ডিম্বথলির মধ্যেই আদি ডিম্বথলির মধ্যেই ছিল আর যে সেকেন্ডারি উসাইড বা গৌণ পর ডিম্বাণু সেটা ছিল গ্রাফাইন ফালিগুলির মধ্যে 
আমরা আরেকটু ডিটেলসে যদি উজেনেসিস পদ্ধতিটা যাই তাহলে দেখব পুরোপুরি সেম উজেনেসিস প্রসেস যেটা আমি বলেছি কিন্তু এখানে তিনটে ভাগের কথা আমরা বলেছি অর্থাৎ উগোনিয়াম 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 থেকে প্রাইমারি উসাইট এই উগোনিয়ামের যে স্টেজটা সেটা হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশন স্টেজ আর উগোনিয়াম থেকে প্রাইমারি উসাইট তৈরি হওয়ার যে স্টেজটা সেটা হচ্ছে গ্রোথ ফেজ কিন্তু এইখানে মিওসিস হচ্ছে ফার্স্ট পোলার বডি হচ্ছে ফার্স্ট পোলার বডি আবার ডিভাইড হয়ে দুটো পোলার বডি তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ এই ফেজটাকে আমরা বলছি ম্যাচুরেশন ফেজ এবং এই সেকেন্ডারি উসাইট থেকে সেকেন্ডারি উসাইট এবং স্পার্মের মিলন ঘটে যখন ম্যাচিওর ওভাম হবে তখন পর্যন্ত এই প্রসেসটাকে আমরা বলবো ম্যাচুরেশন ফেজ তাহলে আলটিমেটলি আমরা দেখো তিনটে পোলার বডি পেলাম এবং একটা ম্যাচিওর ওভাম পেলাম ম্যাচিওর ওভাম পেতে হলে অবশ্যই সেকেন্ডারি উসাইটের সাথে অর্থাৎ গৌণ পররিম্মাণুর সাথে শুক্রাণুর মিলন হতে হবে না হলে আমরা ম্যাচিওর ওভাম পাব না এবং সেটাই যদি হয় তখনই যাই ঘর তৈরি হবে তাহলে আমরা উজেনেসিস পদ্ধতিটাকে যদি সামারাইজ করি তাহলে এই রকম দাঁড়াবে আদি ডিম্বাণু বা উগোনিয়াম সেখান থেকে প্রাইমারি উসাইট সেখান থেকে সেকেন্ডারি উসাইট এবং ফার্স্ট পোলার বডি এই সেকেন্ডারি উসাইট বা গৌণ অর ডিম্বাণু যদি শুক্রাণুর সঙ্গে নিশে ঘটে তাহলে একটা ম্যাচিওর ডিম্বাণু তৈরি করবে এই ক্ষেত্রে কিন্তু মনে রাখা দরকার গৌণ পর ডিম্বাণু থেকে সেকেন্ড পোলার বডি নিশ্চিত হবে অর্থাৎ টোটাল তিনটে পোলার বডি হবে দুটো ফার্স্ট পোলার বডি এবং একটা সেকেন্ড পোলার বডি মোট তিনটে পোলার বডি তৈরি হবে এবং একটা পরিণত ডিম্বাণু তৈরি হবে সেখানে শুক্রাণুর নিষেক শুক্রাণুর সাথে নিষেক ঘটবে এবং জায়কট গঠন করবে দিজ আর দ্য স্টেজ অফ স্টেজেস অফ উজেনেসিস থ্যাংক ইউ